Sziasztok! Egy korábbi videómban már beszéltem a Balaton nevének eredetéről, ugyanitt, ugyanebben a pólóban, csak éppen sapesz nélkül, de az érdeklődők nagy része elsiklik fölötte, mert ott a címodó tartalom arról szól, hogy mennyi emberi vizelet kerül a Balatonba szezononként, a név eredete pedig csak érintőlegesen kerül említésre. Sőt, emiatt nem csak, hogy elsiklanak fölötte, de amikor megosztottam például egy e, ilyen balatonos Facebook csoportban, még ki is tiltottak miatta onnan, de azért akit érdekel, az megtalálja ennek a videónak a leírásában annak is a linkjét. És akkor most lássuk, hogy honnan a Balaton elnevezése. Azt nem tudjuk, hogy a római fennhatóság előtt még milyen nevekkel illették a tavat, de a rómaiak locus perszóként emlegették, ez latinul sekélyvizet jelent, majd jött a német platenzi, hasonló jelentéssel, mint a locus perszó, ezt követően pedig a szláv eredetű blato, aminek a jelentése mocsár, láb, sár. Ebből jött a ma is használatos Balaton, de volt közben horvátul blátnó jezero, balotin vagy bolotin. Na most miért ezt a nevet kapta, tehát mocsár, láb, sár? Mert ugye a Balatonnak ez az eredeti jelentése, illetve a Balaton szónak a korábbi eredeti változatainak. Tehát a Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, viszont az 594 négyzetkilométeres kiterjedéséhez mindössze 1,8 köbb kilométer, azaz 1,8 tized milliárd köbméter vízkészlettel rendelkezik. Ez azt ered, eredményezi, hogy rendkívül sekély. Az átlag mélysége 3 méter, és a legmélyebb pontja is csak 12 méter a Tihanyi kútnál. Ha arányaiban nézzük ezeket az adatokat, és lekicsinyítjük a tavat egy ezred részére, tehát 80 méter hosszúra, akkor az átlag mélysége mindössze 3 mm lenne. Vagyis egy 80 méteres tó, 3 milliméteres Vízzel, aminek a legmélyebb pontja is alig mélyebb egy centiméternél. Hát ezért locus per szó. És azért mocsár, láb, sár, vagyis blato, mert a strandosítás előtt még, amíg nem voltak kiépített partszakaszok, csak úgy lehetett megközelíteni a vizet, ha ösvényeket vágtak a nádasba. <gül> Egyébként az igazi <gül> nagy léptékű Strandosítás csak alig 60 évvel ezelőtt kezdődött, kezdődött, akkor indult be, egészen addig szinte mindenhol ez volt a Balatonpark menti arculata, amit itt láttok mögöttem, de legalábbis a múlt század elejéig biztosan, tehát hínár, nád, mocsár, láb, sár, ez volt a Balaton, illetve most is ez, csak ugye ez lenne, csak éppen karban tartják, most már jó néhány évtizede. Úgyhogy akkor ennyit a Balatonról, és akkor még annyit hozzátennék, hogy ha engem kérdeztek, szerintem sokkal inkább kérdemlik a világ óceánjai a locus perszó elnevezést, hiszen ha arányaiban nézzük, nem nagyobb a, a mennyiségük a földgolyón, mint egy foci, labdán, foci labdára ragadt víznek, vizes fűben való játék után. Tehát, hogyha elképzeljük a földgolyót lekicsinyítve mondjuk egy méteresre, ugye 13 ezer kilométer az átmérője. Ehhez tartoznak ezek a 1-200 méter mély vizek, ezen helyezkednek ugye el. Itt ott 1-2 kilométer mélyek, és a legmélyebb ponton 13 kilométer ugye a Marianna ároknál. Na most, ha ezt arányaiban nézzük, lekicsinyítve egy 1 méteres földgolyón a legmélyebb, rész az mindössze 1 mm lenne, egy 1 méter átmérőjű földgolyón, ez lenne a Marianna árok és az összes többi, tehát mindenütt máshol, épp hogy csak nedves lenne a felszíne. Tehát az az igazi locus perszó, nem pedig a Balaton. Na hát akkor ennyit a Balatonunkról, és hát ha pedig valakit érdekel, hogy mennyit pisilünk a vízben nyaranta, az megtalálja az erről szóló videó linkét a leírásba, hogy az előbb is már mondtam konkrétan itt a mondanomnak az elején. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!